ஹாய் ஆல் டே ஒன் கருப்பு கவுனி தேங்காய் பால் கஞ்சி முதல் நாள் நைட்டே கருப்பு கவுனியை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கலாம் எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் ஊற வச்ச தண்ணியில் தான் எல்லா சத்து மேக்சிமம் அடங்கியிருக்கும் அதனால் அதோட அப்படியே சேர்த்து குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச தேங்காய் பால் ஒரு டம்ளர் அதோட மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் பால் கருப்பு கவுனி கஞ்சி ரெடி இது கூடவே கொஞ்சம் நேந்திரப்பழம் செவ்வால் நாலஞ்சு டேட்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம ஹெல்த்தியான ஃபுட் மார்னிங்க்கு ரெடி டே டூ உளுந்த வடை கருப்பு உளுந்து பொங்கல் இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி நம்ம சேனல்லே இருக்கு எள்ளு தேங்காய் சட்னி இந்த காம்பினேஷன் லேடிஸ்க்கு மெயினாக ரொம்ப நல்லது டே த்ரீ பீட்ரூட்டை அடைச்சி இட்லி மாவோட கலந்து மினி ஊத்தாப்ப மாதிரி ஊற்றியாச்சு இது காம்பினேஷனாக புதினா சட்னி வேக வச்ச நிலக்கடலை டே ஃபோர் சோயா தோசை நம்ம சேனல்லே இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி இருக்குது இது காம்பினேஷனாக காரசாரமாக தேங்காய் சட்னி கூடவே ஒரு வாழைப்பழம் டே ஃபைவ் கம்பு ரொட்டி ரெண்டு கப் கம்புக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு கூடவே கொஞ்சம் உப்பு கூடவே கடாய் மசாலா சீரகத்தூள் எண்ணெய் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா ஊறட்டும் கம்பை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம கட்டைய வச்சு உருட்ட முடியாது அதனால் கையில் தான் தட்டி எடுக்கணும் இதுக்காக நம்ம வாழையில் இல்லைனா இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட்டு லைட்டாக எண்ணெய் தடவி இன்னொரு பேப்பரை இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம தேவையான சைஸுக்கு அழுத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம சட்டியில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கம்பு ரொட்டி ரெடி இதுக்கு காம்பினேஷனாக மசாலா தயிர் கொஞ்சமாக கேரட்டை திருவி வேக வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு நாலஞ்சு பேர்ச்சம்பழம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டே சிக்ஸ் காலிஃப்ளவர் அக்கி ரொட்டி காலிஃப்ளவரை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இதில் நியூஸ் சேர்த்து கொஞ்சம் கொர கொர குரன் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு எண்ணெய் சேர்த்து கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு விட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் மிக்ஸும் இதோடு சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அந்த சூட்லேயே இது நல்லா வெந்துடும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா பொடிசா கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் கூடவே பொடிசா கட் பண்ண கருவேப்பில் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான சைஸில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துட்டு வாழையில் இல்லைனா பட்டர் ஷீட் எடுத்து நம்ம தேவையான சைஸில் இதை தட்டி எடுத்துக்கலாம் டயட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளம் இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இதில் நிறைய வந்து நம்ம எண்ணெயும் சேர்க்கலை இதில் லைட்டாக வந்து நம்ம சட்டியில் ஆயில் மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அக்கி ரொட்டியை ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான காலிஃப்ளவர் அக்கி ரொட்டி ரெடி கூடவே தொட்டு சாப்பிட்ட மஷ்ரூம் மசாலாவும் ஆப்பிளும் வச்சுருக்கேன் டே செவன் ராகி தோசை இட்லி தக்காளி கொத்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் டே எயிட் தக்காளி வெங்காயம் கேரட் கொஞ்சமாக பொடி கொத்தமல்லிலாம் போட்டு மினி தோசை காம்பினேஷனாக சுட சுட வெண்டக்காய் சாம்பார் வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் டே நைன் வெங்காயம் தக்காளி பொடி போட்ட மினி ராகி ஊத்தாப்பம் சைட் டிஷ்க்கு பருப்பு தக்காளி சாம்பார் கூடவே கொஞ்சமாக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் டே டென் கருவேப்பில் மினி தோசை கூடமே காரசாரமாக வெஜ் ஸ்டியூ ட்ரை கிரேப்ஸ் சப்போட்டா டே லெவன் மைசூர் மசாலா தோசை சட்னிக்கு வெங்காயம் பயகாடி சில்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பூண்டு சீரகம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கிழக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு ஒரு கடையில் எண்ணெய் கடுகு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வெங்காயம் வத்தல் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் செய்வி நல்லா திருவி எடுத்துட்டு அது கூட தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக திருவண தேங்காய் உப்பு கொத்தமல்லி போட்டு லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பொட்டேட்டோ மசாலா ரெடி தோசை மாவில் சர்க்கரை கலந்து தோசை சுட்டோன்னா நல்லா முருகளாகவும் கலராகவும் வரும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தோசையை ஊற்றி கொஞ்சம் தாராளமாக நெய்யை ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சட்டியும் மசாலாவும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பரான மைசூர் மசாலா தோசை ரெடி டே டுவெல் வெஜ் சீஸ் தோசை 
தோசைமாவை எடுத்து தோசை நல்லா மெலிசா ஊற்றி கொஞ்சமாக பட்டரை சேர்த்து என்னென்ன காய்கறிலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கார சட்னி இல்லை சஸ்வான் சட்னி எது இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி தோசை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே சீஸை திருவி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சீஸ் வெஜ் தோசை ரெடி ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கிறப்போ கடையில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் டே தேர்ட்டீன் குழிப்பணியாரம் கடுகு கடலைப்பருப்பு வெங்காயம் வத்தல் கருவேப்பில் இதெல்லாம் தாளித்து கொட்டி இட்லி மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணியை கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பணியார சட்டியில் போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா சுட சுட கிறிஸ்பியான குழிப்பணியாரம் ரெடி எதுக்கு காம்பினேஷனாக நல்ல காரசாரமான தேங்காய் சட்னி கார சட்னி டே ஃபோர்டீன் பீட்ரூட் ஆனியன் ஊத்தாப்பம் பீட்ரூட்டை நல்லா அரைச்சி நம்ம இட்லி மாவோட கலந்து தோசை வார்த்து அதுக்கு மேலே சின்ன வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணது கூடவே கொத்தமல்லி நல்லா நறுக்கி போட்டு அதுக்கு மேலே இட்லி மிளகாய் பொடியும் தூவி விட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் பிரட்டி போட்டு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான டேஸ்டியான பீட்ரூட் ஆனியன் ஊத்தாப்பம் ரெடி எதுக்கு காம்பினேஷனாக புதினா சட்னி சுட சுட முருங்கக்காய் சாம்பார் ஏ ஃபிஃப்டீன் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தோசை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பச்சை மிளகாய் சீரகம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம தோசை மாவோட கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்து நம்ம தோசை வார்த்து சர்வ் பண்ணால் நம்ம ஹெல்த்தியான ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தோசை ரெடி இதுக்கு காம்பினேஷனாக உருளைக்கிழங்கு முருங்கக்காய் குழம்பு இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி நம்ம சேனல்லையே இருக்குது டி சிக்ஸ்டீன் வெண்பொங்கல் வெண்டக்காய் சாம்பார் தேங்காய் சட்னி டே செவன்டீன் லேயர் சப்பாத்தி காம்பினேஷனுக்கு பாசி பயிர் குழம்பு கொஞ்சம் அது மேலே பட்டர் ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் கேரட் டே எயிட்டீன் காலிஃப்ளவர் கிரேவி அரிசி வெள்ளை பாயாசம் லேயர் சப்பாத்தி பன்னீர் கேப்சிகம் தந்தூரி கூடவே ஒரு வாழைப்பழம் டே நைன்டீன் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணியாரம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பச்சை மிளகாய் சீரகம் கொத்தமல்லி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி மாவோட கலந்து கூடவே தாளிப்புக்கு எண்ணெய் கடுகு கடலைப்பருப்பு வத்தல் வெங்காயம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நல்லா தாளித்து மாவோட கொட்டி கலந்து நம்ம பணியாரம் செஞ்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சுட சுட கிறிஸ்பியான ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பணியாரம் ரெடி இதுக்கு காம்பினேஷனாக காரசாரமாக தேங்காய் சட்னி கூடவே ஆப்பிள் டே டுவெண்ட்டி ஸ்டஃப்டு தட்டி இட்லி ஒரு கடாயில் எண்ணெய் கடுகு வெங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வேக வச்சா பேபிகார்ன் உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி கொரியாண்டர் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி விட்டுடலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் தட்டில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவி இட்லி மாவு ஊற்றி ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிட்ட நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இட்னி மாவை நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ஸ்டஃப்டு மசாலா தட்டு இட்லி ரெடி சூடாக இருக்கிறப்பவே நெய்யை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு காரசாரமான பொடி இட்லியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டே டுவெண்ட்டி ஒன் கோதுமை தோசை அது காம்பினேஷனுக்கு பூண்டு தக்காளி போட்டு தொக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் டே டுவெண்ட்டி டூ சாஃப்ட் லேயர் சப்பாத்தி பாசி பயிர் கடையல் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பட்டர் ஒரு வாழைப்பழம் டே டுவெண்ட்டி த்ரீ சுட சுட இட்லி காலிஃப்ளவர் கிரேவி கூடவே பருப்பு பொடி டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினி ஆனியன் கேரட் கோதுமை ஊத்தாப்பம் காம்பினேஷனுக்கு பருப்பு கொத்து ட்ரை கிரேப்ஸ் ஆப்பிள் டே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாஃப்ட் லேயர் சப்பாத்தி காம்பினேஷனுக்கு உடச்சி ஊற்றின முட்டை தொக்கு ஸ்வீட்காக டேட்ஸ்
டே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டஃப்டு ஆலு பரோட்டா காம்பினேஷனுக்கு வெங்காயம் பூண்டு ஊறுகா கூடவே குக்கும்பர் இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி நம்ம சேனல்லேயே இருக்கு டே டுவெண்ட்டி செவன் சுட சுட இட்லி கொத்தமல்லி சட்னி சாம்பார் தேங்காய் சட்னி டே டுவெண்ட்டி எயிட் முட்டை வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி உப்பு தூக்கலாம் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு ஒரு முட்டை தோசை ரெண்டு பரட்டு பரட்டி பொத்துனாப்பில் எடுத்து நம்ம சிக்கன் கிரேவியோடு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் டே டுவெண்ட்டி நைன் முந்திரி ரவா உப்மா இது காம்பினேஷனுக்கு மதுரை தண்ணி சட்னி டே தேர்ட்டி உடச்ச கோதுமை பருப்பு கிச்சடி இதோட டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனல்லேயே இருக்குது அதோட செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிச்சடிக்கு சைட்டிஷே தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட டே தேர்ட்டி ஒன் சோஃப்ளையர் சப்பாத்தி வெஜ் சால்னா கூடவே ஒரு வாழைப்பழம் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க